लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई जब आप मेरे बेटे का पहले से ही इलाज कर रहे थे तो आपने मुझे अनदेखा करने का नाटक क्यों किया साई आपकी आंखें खोलने के लिए क्योंकि आप अपने काम अपने व्यवसाय में इतना ज्यादा व्यस्त रहने लगे हैं कि अपने परिवार के लिए कुछ दिन कुछ समय निकालना भी मुश्किल लगने लगा आपको लोग अपने परिवार के लिए धन दौलत जायदाद सब कुछ सब कुछ छोड़ देते हैं और आपसे केवल तीन दिन निकालते नहीं बना काम के प्रति जिम्मेदारी और काम के प्रति जुनून ये दो अलग अलग चीजें हैं आपको अपने काम और अपने परिवार के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा आखिर किसके लिए कमा रहे हैं आप अपने परिवार के लिए ना पैसा कमाना लक्ष्य हो सकता है कोई बुरी बात नहीं है ये साधन जुटाने का माध्यम भी हो सकता है लेकिन अगर कोई बीमार है आपके परिवार का कोई सदस्य अस्वस्थ है तो आपके पैसे से कहीं ज्यादा उसे आपका साथ चाहिए आपकी सेवा चाहिए उसे अपने परिवार की सेवा करके देखिए तो आप जान पाएंगे कि कितना बड़ा चमत्कार है इसमें साईं आपके विषय में जो भी कह रहे हैं बिल्कुल उचित कह रहे हैं आप जानते हैं पिछले दो वर्षों में आपने हमारे साथ घर पर केवल सत्रह बार भोजन किया है दिन गिन कर रखी हूं मैं और इस बार तो दिवाली पर भी आप देर रात तक काम करते रहे आप जानते हैं हर रात आपके बेटे का आखिरी वाक्य क्या होता है यही कि बाबा कब आएंगे नंदकिशोर जी अपने बेटे को यह एहसास मत कराइए उसे यह महसूस मत होने दीजिए कि उसका पिता उसके साथ नहीं है उसके पास नहीं है उससे मिलने नहीं आता वो दिन मत आने दीजिए कि आपके परिवार को आपके बच्चों को आपके मित्रों को ये लगने लगे कि आप उनके साथ नहीं हैं और वो आपके बारे में पूछना छोड़ दें आपका इंतजार करना छोड़ दें हाँ ये सच है कि अपने बच्चों को पैसे का महत्व सिखाइए लेकिन उससे ज्यादा समाज और रिश्तों का आदर करना सिखाइए एक अच्छा उदाहरण बनकर आपने मेरी आंखें खोल दी साई मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा था आप घबराइए मत मैं आपके पैसे दे दूंगा श्यामा तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम किसी की सिफारिश कर सकते हो क्या इतने सालों में भी तुमने कुछ नहीं सीखा क्या तुम जानते भी हो जो तुम कर रहे हो उसे क्या कहते हैं रिश्वत रिश्वत कहते हैं उसे नहीं साई नहीं मुझे माफ कर दीजिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साई बहुत बड़ी गलती हो गई नहीं साई इसमें जीजा जी की नहीं गलती मेरी है उस दिन कुलकर्णी सरकार के वहां सहदेव तीन 
इनके अंदर तुम्हें मेरे पैसे लौटाने होंगे और वो भी पूरे के पूरे यदि निर्धारित अवधि में तुम पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारी एक एक वस्तु को नीलाम करवा दूंगा और पुलिस को बुला के तुम्हारे पत्नी के भाई को नहीं तुम्हें उनके हवाले करूंगा आप और मैं हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं पर अगर सरकार ने हमें कारावास भिजवा दिया इस घर को जब्त कर लिया तो वो दोनों क्या करेंगे मुझसे गलती हो गई साहब ये सब मेरी वजह से हुआ मुझे माफ करिए आप नहीं साहब इसमें गलती मेरी भी है अगर सहदेव ने प्रस्ताव स्वीकार कर भी लिया था तो भी मुझे इसकी बात नहीं माननी चाहिए थी मैंने कैसे सोच लिया क्या आपके पास कोई किसी की सिफारिश लेकर आ सकता है मैं बहक गया था साहब अपनी परेशानियों में अपना विवेक खो बैठा था मैं लेकिन साहब मैं मैं अपने लिए चिंतित नहीं था मैं उद्धव और पामा के लिए चिंतित था बस उसे एक पल मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं और मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई सर कुछ माफ कर दीजिए क्षमा कर दीजिए साई क्षमा कर दीजिए मुझे उस तालाब के पास ले चलो साई मेरे लिए क्या आदेश जब तक आवश्यक है मैं अपने बेटे के साथ यहां अवश्य रहूंगा आपका बेटा भानु अब पूरी तरह से ठीक है स्वस्थ है ये आप अपने परिवार के साथ अब गोपर गांव जा सकते हैं साई बच्चों ने यहीं पे नाव चलाई थी मतलब सारे रूपए यहीं पे डूबे हुए हैं अब उन्हें वापस लाना संभव नहीं है साई
और जिसकी अमानत है जाकर उसे लौटा दो शुक्रिया साई राम जी भला करे आज सुबह साई ने मुझसे कहा कि मैं यहां खड़ा रहूं तो मेरी पत्नी का हार मुझे सरकार से वापस मिल जाएगा लेकिन यहां खड़ा रहने से हार कैसे मिलेगा ये कैसे संभव है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी पत्नी का हार है ये आपका कैसे हो सकता है इसे मैंने खरीदा है देखिए शायद आपको कोई धोखा हुआ है दीजिए नहीं नहीं आप मेरे यकीन कीजिए ये हार मेरा है ये हार मेरी स्वर्गीय पत्नी की आखिरी निशानी है मैं इसे पहचानने में कोई धोखा नहीं खा सकता हूं देखिए इस हार पर मेरा नाम भी अंकित है मैंने कुलकर्णी सरकार के पास ऐसे गिर भी रखा था लेकिन जब छुड़ाने गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कोई हार था ही नहीं आप मेरी बात का विश्वास कीजिए मैं सच बोल रहा हूं ये हार तो मुझे कुलकर्णी सरकार के नुमाइंदे ने ही बेचा था मुझे पता है कि आगे क्या करना है लाइए ये हार मुझे दीजिए और चलिए मेरे साथ आप यही रुके मैं अभी आता हूं जी चलिए अगर तुम लोग यहां पर और समय मांगने के लिए आए हो तो जिस गति से आए हो उसकी दुगनी गति से यहां से चले जाओ दो दिन का समय है तुम लोगों को पैसा लौटाने के लिए अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा एक क्षण भी नहीं जाओ यहां से सरकार हम्म हम समय बढ़ाने नहीं बल्कि आपके पैसे देने आए पूरे एक हजार रुपए लाए हो जी पूरे हजार रुपए ये कैसे संभव है इतने पैसे ये लाया कहां से किसने दिए होंगे इन्हें मेरे कहने का आशय ये है कि रुपए कागज के हैं ना क्योंकि इन्हें लाने के लिए मैं शहर गया था तुम्हारे सिक्के नहीं लेने वाला मैं सरकार हम कागज के रुपए ही लाए सदे जी सरकार यू नो सरकार इसमें दस रुपए कम है 
लगता है तुम दोनों की स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है मुझे पूरे हजार रुपए चाहिए दस रुपए कम है इसमें सरकार वो तो आप ही के पास है ना जो आपने गोविंदा से ली थी हाँ ठीक है ठीक है अपना रास्ता ना पो मुझे और भी बहुत काम है जाओ यहां से कुलकर्णी सरकार हमें भी आपसे जरूरी काम है उसे तो पूरा करके जाइए अरे आप यहां सरकार आपके एक आदमी ने यह हार बेचा था मुझे ये कहकर कि वो हार आपका है जबकि वो हार आपका नहीं था और ये आदमी उस हार को देखकर ये दावा कर रहा है कि वो हार इसका है असंभव दिखाइए तो ये लीजिए ये मेरा ही हार है देखिए इस हार पर मेरा नाम भी अंकित है हरिओम हरिओम आप सच कह रहे हैं जरूर मुझसे कोई भूल हो गई है चूक हो गई है क्या है ना कि ये गांव वाले मेरे पास अपना सामान गिरवी रख के जाते हैं कभी कभार गड़बड़ हो जाती है हरिओम अच्छा तो फिर आपको उस हार को बेचने का अधिकार नहीं था चलिए लाइए मुझे मेरे पैसे दीजिए हाँ कुल मिलाकर आप तीन सौ दे दीजिए लाइए दीजिए इतने पैसे हमारे सरकार नहीं देंगे अच्छा तो इसका फैसला पुलिस आकर करेगी हरिओम हरिओम ये कैसे फांसा पलटा थोड़ी देर पहले माधव को मैं पुलिस से डरा रहा था अब तो मुझे ये डरा रहा है इस चक्रव्यू से बाहर निकलने का कोई ना कोई तो रास्ता मुझे ढूंढना ही होगा अरे जाइए जाइए हमारे सरकार किसी से नहीं डरते थोर्थ अपनी चूक छुपाने के लिए ये तर्क दे रहा है तू विवाद कर रहा है तूने ही हार बदला है और जब नंद किशोर जी सच कह रहे हैं तो उन पर चिल्ला रहा है तू तुम्हें तो बाद में देख लूंगा मैं तीन सौ तीस रुपया निकाल कथा कहीं का लीजिए पैसे लीजिए <laughs> Uh, क्या है ना कि इस मुनिम की वजह से यह सब हुआ दरअसल मुझे इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए था <laughs> लीजिए मुझे पूरा विश्वास है कि शोभा की शादी से पहले ही कुलकर्णी सरकार अपने हाथों से राम भाव की अमानत उनकी पत्नी का हाथ उन्हें वापस लौटा देंगे फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज